சூப்பர் தேர்ட்டி திரைப்படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க விமர்சனத்துக்கு போகலாம் இந்த படத்துடைய கதை சுருக்கத்தை பற்றி பார்ப்போம் எக்கனாமிக்கலாக பின்தங்கி இருக்க முப்பது மாணவர்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஐஐடியில் சேர்றதுக்கு ஃப்ரீயாக கோச்சிங் தராரு ஒரு டீச்சர் அந்த மாணவர்கள் சக்ஸஸ் ஆனாங்களா இல்லையாங்கிறது அந்த படத்துடைய கதை இந்த படத்துடைய பாசிட்டிவ் ஸ்னாட்டிஸ் பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கான படமாங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க இந்த படத்துடைய பாசிட்டிவ் காஸ்டிங்கோ ஆக்டிங்கோ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரித்திக் ரோஷனை கேஸ்ட் பண்ணதுக்கு நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க அவர் ஃபாரினர் மாதிரி இருக்கார் இந்த ரோலுக்கு செட் ஆக மாட்டார்ன்னு ஆனால் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் பின்னி எடுத்திருக்காரு ஒரு இமர்சிவான பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காரு அந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்திருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் அவர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சப்போர்ட்டிங் கேஸ்ட்டும் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக அந்த பொலிட்டிஷியன் கேரக்டரில் வர பங்கஜ் திருப்பதி ஒரு டேலண்டான ஆக்டர் அவர் மறுபடியும் ஒரு முறை அவருடைய டேலண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு மற்றொரு பாசிட்டிவ் இந்த படத்துடைய ஸ்டோரிலேருந்து தான் ஆனந்த்குமாருங்கிறவரோட ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி தான் அந்த படம் ஆக்கியிருக்காங்க அதுவே கொஞ்சம் கற்பனை கலந்து சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு சொல்லப்பட வேண்டிய கதை இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரிங்கிறத தாண்டி இது ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையும் கூட ஒரு அண்டர் டாகோட ஸ்டோரி இந்த கதையில் இயல்பாகவே ஏகப்பட்ட எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஏகப்பட்ட ட்ராமா இருக்குது ஆனந்த்குமார் ஒரு போஸ்ட்மேனோட பையன் மேத்தமேட்டிக்ஸில் அவருக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறதால கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்றதுக்கு அவருக்கு சீட்டு கிடைக்கிது ஆனால் பணம் இல்லாததால் அவரால் போக முடியல அதனால் மனம் உடஞ்சி போகிறாரு அதுலேருந்து மீண்டு வந்து ஒரு கோச்சிங் கிளாஸில் டீச்சராக சேர்றாரு அப்போ தான் அவருக்கு தெரிய வருது இந்தியாவில் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸாக மாறிடுச்சுன்னு இங்கே எல்லாத்துக்கும் சமமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கப்படலைங்கிறது அவருக்கு தெரிய வருது அந்த கோச்சிங் கிளாஸ்லேருந்தே விலகி இவர் ஒரு தனியாக கோச்சிங் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு எளிய மக்களுக்காக ஆரம்பிக்கிறாரு ஃப்ரீயாக ஆரம்பிக்கிறாரு முப்பது பசங்களை வருட வருட தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு கோச்சிங் கொடுத்து ஐஐடியில் அனுப்புறதா அவருடைய நோக்கம் ஆனால் இவர் ஃப்ரீயாக கோச்சிங் கொடுக்கறதால இவருக்கு நிறையா பிரச்சனை வருது சிவாஜி ரஜினி மாதிரி அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தகர் தெரிஞ்சு எப்படி ஜெயிக்கிறாருங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரி இது இது நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி கேள்வி எழுப்பு குறிப்பாங்க அந்த ரவுடிங்க துப்பாக்கியெலாம் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இந்த பசங்க ஆனந்த்குமார்ட்ட கற்றுக்கிட்ட சயின்டிஃபிக் நாலேஜை வச்சு அவங்க கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நிறைய இடங்களில் சட்டிலாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயத்தையும் நமக்கு வச்சு திணிச்சிருக்காங்க ஓவர் ட்ராமாட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில காட்சிகள் ரொம்ப எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்குது நம்மளை ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக மாற்றிடுது படம் ரெண்டரை மணி நேரமே ஒன்றாலும் அதுவே நமக்கு ஜாஸ்தியாக தெரியுது ஓவராலாக இந்த படத்தில் குறைகள் இருந்தாலும் நிறைய இடங்களில் இது நம்மளை எமோஷ்னலாக மூவ் பண்ணுது நிச்சயமாக ஒரு வாட்சபிள் மூவி ஐ வில் கோ வித் த்ரீ ஸ்டார்ஸ் ஃபார் திஸ் மூவி இது போல் பிறமொழி படங்களோட விமர்சனங்களை தெரிஞ்சுக்க இந்த நடுப்பட்டை நம்பி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்ற